ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு தேவி பிரஸ் கிச்சன் என்னடா இந்த வ்ளாக் வந்துட்டு ஊட்டியிலேருந்து எடுக்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க இது எங்கள் வீட்டு பால்கனி வியூ தான் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் ஃபாக் நிறைய இருக்குது காலையில் சிக்ஸ் தேர்ட்டி தான் ஆகுது ஸோ காலையிலே சூப்பராக மட்டன் சமைக்கலான்னு இருக்கேன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மட்டர் மட்டன் மசாலா தான் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ இதுக்கு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு மட்டன் வாங்கி நல்லா கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் வேணும்னா சில்லி பவுடர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கெட்டியான தயிராக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக இருக்கட்டும் புளிப்பில்லாத தயிராக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அடுத்து தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மட்டன் வந்துட்டு ஒரு மணி நேரம் பக்கம் நல்லா ஊறி இருக்கணும் ஸோ நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க ஒன் ஹவர் அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வச்சுருங்க அப்போ தான் நல்லா மசாலா இறங்கி சூப்பராக இருக்கும் மட்டன் மசாலா ஸோ மட்டன் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக மேரினேட் ஆகிருக்கு ஒன் ஹவர் கழித்து நான் திரும்ப ஒரு லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேரினேட் பண்ண மட்டனை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் அளவுக்கு நான் மட்டன் வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் எப்போவும் எப்படி வேக வைப்பீங்களோ அதுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ சைட்லேயே ஒரு கடாயில் நான் இப்போ என்ன சூடு பண்ணியிருக்கேன் அதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ஒரு ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு ஏலக்காய் ஆல்ரெடி நம்ம கரம் மசாலா மட்டனில் நம்ம மேரினேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் ரெண்டு ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ஆப்ஷன் தான் இல்லை நீங்கள் விட்டுறனாலும் விட்டு விட்டுக்கோங்க ஒரு சின்ன வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி நான் எண்ணெயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா பொன்னீரம் வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நீ நீங்கள் சின்ன தக்காளியாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு பழம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் ஒரு தக்காளி போதும் ஸோ நல்லா ஆனியனை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வளர்க்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துப்போம் இந்த அளவு நல்லா ஃப்ரை ஆன அப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு சின்ன தக்காளியை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தக்காளி நல்லா கரைஞ்சி வரணும் ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மசா இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி மட்டனில் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உப்பு பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா பச்சை பட்டையினை நல்லா ஒரு கப் அளவுக்கு நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இப்போவே கூட ஆட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பச்சை பட்டாணி ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் ஸோ நிறைய சேர்த்துக்க ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நிறைய கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பச்சை பட்டாணி ஸோ பச்சை பட்டாணியும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் பக்கம் நான் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நான் வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் வேக வச்சு எடுத்தோன்னா சூப்பராக பச்சை பட்டாணி வெந்து கிடச்சிரும் ஸோ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அந்த பக்கம் மட்டனும் நல்லா சூப்பராக குக் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்லா பட்டாணி வெந்துருக்கு நாம் இந்த கரண்டியால் மசிச்சு விட்டோம்னா நல்லா சூப்பராக மசஞ்சிருச்சு ஸோ சூப்பராக மட்டன் மட்டனும் வெந்துருக்கு இந்த பக்கம் பட்டாணியும் வெந்துருச்சு இப்போ இந்த பட்டாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் நம்ம காரப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக பவுடரும் கலந்து தான் இருக்குது அதனால் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எண்ணெயில் வதக்கிடலாம் அதுக்கப்புறமா வேக வச்ச மட்டனையும் நம்ம கூடவே சேர்த்துடலாம் மட்டன் ஒரு ஏழு விசில் விட்டால் சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த போன் கூட கிராக் ஆகிருக்கு நல்லா வெந்துருக்கு மட்டன் இதை வந்து நம்ம இப்போ அந்த மட்டர் மசாலா கூட ஆட் பண்ணிடலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க நீங்கள் இட்லிக்கு தோசைக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லார் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷன் கட்டா
இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் அப்படியே நல்லா இந்த பீஸும் மட்டனும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துப்போம் நான் குட்டி குட்டியாக கொத்தமல்லி வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் மேலேயே ஆட் பண்ணிடலாம் மேலே ஆட் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் சிம்மில் நல்லா வச்சு எடுத்துட்டோம்னா சூப்பரான மட்டன் மட்டன் மசாலா ரெடி ஆகிடும் நான் மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பக்கம் உங்களுக்கு கழித்து காட்டுறேன் நான் எப்படி இருக்குன்னு சூப்பராக நமக்கு மட்டன் மட்டன் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு கட்டாயம் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பச்சை பட்டாணி வச்சு இப்படி இது சீசன் தான் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அட்டகாசமாக இருக்கும் நீங்கள் கடைசியாக இறங்கும் போது மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பெப்பர் பொடி அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இறக்கும் போது போட்டோன்னா ஹோப் எல்லாேருக்குமே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் கீழே ரெட் பட்டன் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி